بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويسلموا تسليما ما نار مطوم أنت هبي মেনে নেয়ার মতো মনে মেনে নিতে হবে আত্মসমর্পণ করতে হবে আত্মসমর্পণকারী যেভাবে নিজের কোনো অবস্থান থাকে না সেইভাবে আপনাকে মেনে নিতে হবে বাড়তি কোনো কিছু আপনি করতে পারবেন না করলে আপনি ইমান থেকে বের হয়ে যাবেন আল্লাহ এবং তার রসুল রসুল উপর ইমানদার হতে হলে দুনিয়ার বুকে বড় নেয়ার মতো যে ইমান এর আল্লাহ মতো রসুল যা বলেছেন তার বাইরে যেতে পারবেন না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি ইসলাম তিনি তিনি আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম নিজে আল্লাহ তালা নিজে কোরআনে কারিম রসুল্লাহ এবং সাহাবাইক রামদি উম্মতে এজমা সমস্ত মানুষ যেখানে দিয়েছে নারী একজন নারীকে দিয়েছে অর্ধেক আর ভাই তার ভাইকে দিয়েছে ডবল আপনি নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে সেটাকে পরিবর্তন করলে সেটা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না আপনার ইমানের খল হবে দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি মেনে নেয় সে কাপের হয়ে যায় মুশ্রেক হয়ে যাবে আর যদি যে করবে এই নীতি সেও কাপের এবং মুশ্রেক হয়ে যাবে আল্লাহ রাসুলের নীতির বিরুদ্ধে কোনো নীতি কোনো আইন কোনো বিধান চলতে পারে না এটাই হয়ে মেনে নিতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাম যা বলেছেন তা হক আল্লাহ যা বলছেন তা হক নিজে আল্লাহ রাসুলের বিধানকে যথাযোগ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব নিজে আমরা কোনো কিছু পরিবর্তন করা আমাদের অধিকারের ভিতরে নেই হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন কুল্লু উম্মতি জান্না ইল্লা মান আবা কিলা ওমান ইয়া রসুল্লাহ কল মকল আমান আতানি ফাকাত ফাকাত দখল জান্না ওমান আসানি ফাকাত আবা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আমার প্রত্যেকটি উম্মত জান্নাতে যাবে তবে যে আমাকে অস্বীকার করবে সে জান্নাতে যাবে না সাহাবা ইকরাম বলেন ইয়া রসুল্লাহ কোন ব্যক্তি আপনাকে অস্বীকার করবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে আমার কথা মেনে নেবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হবে সে তো আমাকে অস্বীকার করলো সে জাহান নামে প্রবেশ করবে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অবাধ্যতা অবলম্বন করলে জাহান নামে যাওয়ার একটি কারণ অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একদিন শোয়া ছিলেন দুই ফেরেস্তা এসে বললেন যে ফেরেস্তা এসে বলছিলেন দুইজনে যে তোমাদের এই সাথী দুইজন আলোচনা পরস্পর কথোপকথন করছেন একজন আরেকজনকে বলছেন তোমাদের সাথীর উদাহরণ হচ্ছে ওই ব্যক্তির মতো যেই ব্যক্তি একটা ঘর একটা ঘর বানিয়েছে ঘর বানিয়ে মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছে আসো আমার এই ঘরে আসো এই ঘরে যে ব্যক্তি ঢুকতে পারবে শান্তি থাকতে পারবে খাবার আসে সেখানে সেটা খেতে পারবে তোমাদের সাথী হচ্ছে এরকম যে ব্যক্তি আল্লাহর জান্নাতের জন্য মানুষকে ডাকছে এবং সেখানে জান্নাতের ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছে যেই ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে এবং সেই খাবার খেতে পারবে আর যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করবে না জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না সেই খাবার সে খেতে পারবে না অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাম আরেকটা উদাহরণ দিয়েছেন তিনি বলছেন যে আমার এবং আল্লাহ তালা আমাকে জানিয়ে পাঠিস তা উদাহরণ হচ্ছে এরকম যে একজন মানুষ কি করলো সে তার জাতিকে ভয় দেখালো যে সাবধান তোমাদেরকে কিন্তু আক্রমণ করার জন্য লোকেরা উপস্থিত হচ্ছে যারা রসুলের এই এই ব্যক্তির কথা শুনে তার সাবধানতা অবলম্বন করলো এবং পালিয়ে গেল বা অবস্থান গ্রহণ করলো যে তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করলো তারা অবশ্যই বেঁচে গেল আর যারা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করলো না এভাবে বসে থাকলো তারা কোনো দিন সফল কাম হতে পারবে না তেমনিভাবে আমি জানিয়ে এসেছি রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন আমার উদাহরণ হচ্ছে সেরকম আমি সাবধান করতে এসেছি তোমাদেরকে ইন্নামিয়ান আমি সাবধান সাবধানকারী ব্যক্তি মাত্র আমি কঠিনভাবে তোমাদের সাবধান করছি তোমরা যদি কোনো জাহান নাম থেকে সাবধান না হও তাহলে জাহান নামে যে কোনো সময় চলে যাবে আর যদি জাহান নাম থেকে সাবধান হয়ে দুনিয়ার বুকে দিনের উপর আমল করো এবং যেভাবে আল্লাহ এবং তার রসুল জানিয়ে দিয়েছে সেভাবে আমল করো তাহলে অবশ্যই তোমরা সফল কাম হতে পারবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আরও বলেছেন বলেছেন এমন একটা সময় আসবে এটা এখনকার সময় তারা কি বলবে কোরআনি কারিমে কি আছে তা আমরা তো এটা আমল করেছি এর বাইরে কোনো কিছু আমরা আমল করতে রাজি নাই তাদের অবস্থান হবে কি রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন আমাকে একজন বলছে গান হারাম আমি যখন বললাম গান হারাম তখন বললো যে গান হারাম কোরআন দিয়ে দলিল দিতে হবে আমি বললাম যে গান হারাম কোরআন দিয়ে দলিল দিব আপনাকে আপনি নিতে হবে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন যে যে মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা 
খারাপ জিনিস কিনে মিথ্যা জিনিস কিনে আল্লাহর দিন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এটার তাফসির সবাই করেছেন যে গান বাদ্য ইত্যাদি তিনি বলেন যে আমি এসব তাফসির মানি না আমি এসব হাদিস মানে কোরআন মানি বলেন এই মানুষ ইমান থাকবে কখনো নয় এরা হচ্ছে আল্লাহর জগতে এরা ইমান বেইমান হয়ে মারা যাবে কারণ যদি রসুল্লাহ সাল আদর্শ না মানে নিজের নিজের আদর্শ নিজের ভুলকে শুদ্ধ করার জন্য রসুল হাদিসকে অস্বীকার করছে একটা মানুষ অন্যায় করছে তহবা করবে ফিরে আসবে ঠিক আছে কিন্তু যখন রসুল হাদিসকে অস্বীকার করবে তো কাপে হয়ে যাবে একটা অস্বীকার না করি গুণা করছে তহবা করি ফিরে আসি গান শুনেছে ভুল হয়েছে আল্লাহর কাছে মাফ চাইবে ফিরে আসবে সেটা আল্লাহ বন্ধা মাফ আল্লাহ মাফ করবেন কিন্তু যখন হাদিসকে অস্বীকার করবে রসুল্লা সাল হাদিসকে মানতে অস্বীকার করবে তখন ইমান থাকবে না এই জন্য সবসময় খেয়াল রাখবেন আমার দ্বারা আপনার দ্বারা যেন কখনো রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিসের অস্বীকার করা না হয় আজ যারা কোরআন মানি হাদিস মানি না এরকম প্রবণতা নিয়ে যারা আজ বিভিন্ন জায়গায় ফেতনা তৈরি করছে তাদের ব্যাপারে আমাদের সাবধান হতে হবে তারা কোনো কিছুই করতে পারবে না আপনি চিন্তা করে দেখুন তারা সলাত আদায় করতে পারবে না সলাত আদায় করার মতো তাদের কাছে সেই রকম কোরআনে কারিমি বলা হয় নাই কোরআনে কারি শুধু বলা হয়েছে আকিম সলাতা ও আতুজ জাকাতা তো এ সলাত কায়েম করে বলা হয়েছে কোথায় বলা হয়েছে রুকুটা সেজে দেওয়ার পরে হবে অথবা কোথায় বলা হয়েছে আগে হবে উঠটা বলা হয়েছে কোথাও তা আপনি কীভাবে সেটা করছেন কোথায় বলা হয়েছে সে সেন বসা আছে এই জন্য তাদেরকে দেখবেন যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনি সলাত কীভাবে আদায় করেন দেখবেন যে তারা সেভাবে সলাত আদায় করছে না বসে থাকে সুখ করে নিজের মন মতো হইলে পছন্দ হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিস মোতাবেক তার হাদিস তাদের পছন্দ হয় না এরা সবাই পথভ্রষ্ট এরা সবাই ইমান হারা হয়ে গেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের সব প্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধ একটি হাদিসকে যে অস্বীকার করছে তার ইমান থাকবে না সেখানে তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের সমস্ত হাদিসকে অস্বীকার করে তাদের ইমান কীভাবে থাকতে পারে অন্য মেকদাম ইবনে মাহাজিক কারাবাদি আল্লাহ আনু বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন আল্লাহ ইন্নি উ তিতুল কোরআন অবিস্তহু মাহু সাবধান আমাকে কোরআন দেয়া হয়েছে এবং কোরআনের মতো অনুরূপ আরও কিছু দেয়া হয়েছে সেটা কি সেটা হাদিসু রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম আল্লাহ ইউ শুকুর আজুল সাব আয়না আল্লাহ আলী কাতিহি সাবধান চেনে রাখো ওচিরেই কিছু লোক আসবে যারা তাদের ছপ্পর খাটের উপরে বসে অত্যন্ত উদর পূর্তি করে উদর পূর্তি করে অর্থাৎ অত্যন্ত আনন্দময় জীবন যাপন করছে তারা এরা কি করে বসে থাকবে ইয়াকুল আলি কুম্বি হাদল কোরআন শুধু কোরআন ধর শুধু কোরআন ধর কমা অজে তুমফি মিন হারাম ইন ফাহার রেমু কোরআনে যা হারাম আছে সেটা হারাম করো ও আন্নামা অথচ ইন্নামা হাররামা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আসাম কামা হাররাম আল্লাহ অথচ তারা জেনে নিক যে রসুল যা হারাম করেছেন তাও হারাম কোরআনে কোথায় পাবে তারা যে খালা এবং বন্দিকে একসাথে বিয়ে করা যায় না কোরআনে কোথায় পাবে তারা যে চাষি এবং বাইজিকে একসাথে বিয়ে করা যায় না কোথায় পাবে তারা এভাবে এইগুলো ফুফু এবং বাইজিকে একসাথে বিয়ে করা যায় না কোথায় পাবে তারা কোরআনে কারিমে এটা তো রসুল্লাহ সাল্লাম হাজি দিয়ে সাব্যস্ত হয়েছে এ হজে যারা যাচ্ছে আরাফার মাঠে অবস্থান করা ফরজ কোরআনে কোথায় বলা হয়েছে তা হাদিস দিয়ে বলা হয়েছে আল হাজ্য আরাফা কীভাবে তারা আমল করতে পারবে অর্থাৎ অর্থাৎ তারা ইচ্ছা করে না জানার ভান করে দিন শিখবে না আর দিন শিখার ভান করবে যে কোরআনে যা আছে তা মানি হাদিস মানি না তারা কাফের তারা ইমানদার নয় তারা হাদিস অস্বীকার করবে তারা কখনো ইমানদার থাকতে পারে না এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন আলাকুম হেমার আহলি সাবদান তিনি উদাহরণ দিচ্ছেন তোমাদের জন্য তোমাদের জন্য গৃহপালিত গাদা হারাম করা হয়েছে হালাল নয় গৃহপালিত গাদা হারাম করার বাণী কি হাদিসে আসছে কখনো আসে নাই কোরআনে কারি বলা হচ্ছে আলা ওলা কুল্লাদি না বিমিনা অনুরূপভাবে তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে যে সমস্ত প্রাণীর নৌক আছে নৌক দিয়া শিকার করে সে সমস্ত প্রাণী খাওয়া তোমাদের নৌক আছে কিন্তু নৌক দিয়ে শিকার করে খায় সেগুলো যেগুলো হিংস্র সেগুলি খাওয়া তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তাহলে আপনি কোরআনে কারিমে কোথায় পাবেন সেটা যেখানে বলা হয়েছে হারাম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এটাকে হারাম করেছিলেন এবং হারাম এটা মানতেই হবে আমাদেরকে তারপর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন ওলা লোক কথাটা মরাহেদ ইল্লা আইয়াসলামিনী আনহা সাহেবুহা এমন কি কোনো ব্যক্তি যে মরাহেদ অঙ্গীকার অবদ্ধ কোনো কাফেরও কোনো ফেলে দেওয়া জিনিস তোমাদের জন্য হারাম নয় যদি না সে ব্যক্তি সেটা রেখে চলে যায় তার গুরুত্ব না থাকে সে ফেলে দিয়ে যায় তখন নেওয়া যাবে রসুল্লাহ সাল্লাম যেগুলি হারাম করেছেন বহু জিনিস আছেন নাহা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যেগুলি এটা নিষেধ করেছেন এটা নিষেধ করেছেন এটা কোরআনে কারণে বহু জায়গায় হাদিসে বহু জায়গায় আপনি পাবেন এর অর্থ হচ্ছে এগুলিকে আপনাকে মানতে হবে না হলে আপনি ইমানদার থাকতে পারবেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আরও বলেছেন তারক তু বিকুম আমরাইনি মা ইনতামাসুম বিহিম আলাম তদুল্লু বায়দি কিতাব আল্লাহ সুন্নতি তোমাদের মধ্যে আমি দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা সেটাকে যথাযথভাবে
রসুল্লাহ সাল্লাম জীবনের শেষ প্রান্তে যেই মহা খুতবা দিয়েছিলেন সেটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম একদিন লম্বা খুতবা দিলেন এমনকি তিনি ফজরের সরাতে দাঁড়ালেন সরাতের পরে খুতবা দিতে দিতে জোহর হয়ে গেল ভাষণ দিলেন জোহরের পরে দাঁড়ালেন মাগরিব হয়ে গেল আসর পড়লেন আসর পর আবার দাঁড়ালেন মাগরিব পর্যন্ত খুতবা দিলেন সাহাবাই কেরাম বললেন ইয়ার রসুল্লাহ মনে হয় যেন আপনি আমাদেরকে এমন একটি খুতবা দিচ্ছেন যে জীবনের শেষ প্রান্তের খুতবা বিদায়িক ভাষণ দিচ্ছেন আপনি আমাদেরকে ইয়ার রসুল্লাহ আপনি আমাদেরকে অসিয়ত করুন কি করব আমরা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তখন এই কঠিন বাক্যটি শুনিয়ে দিয়েছেন যেটা আমাদের সবাই মনে রাখা উচিত সারা জীবন সেটা হচ্ছে রসুল বলেছেন আলাই কুম্বে সুন্নতি ওয়া সুন্নত আল খোলাফা এর রাশিদিন আল মাহদিন আদু আলাই হাবিন নওয়াজ তোমাদের ঘর কর্তব্য হচ্ছে আমার সুন্নতকে মেনে চলা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম হাদিসকে মেনে চলা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আদর্শকে মেনে চলা এটা তোমাদের ঘর কর্তব্য আলাই কুম্বে সুন্নতি ওয়া সুন্নত আল খোলাফা এর রাশিদিন আল মাহদিন অনুরূপভাবে আমার পরে খলিফা রাশেদ যারা আসবে আবু বকর ওমর ওসমান আলী এদের যে সুন্নাত আছে সেগুলোকে যথাযথ বাস্তবায়ন করা সেগুলি শোনা সেগুলোর উপরে আমল করা তোমাদের উপর কর্তব্য আদ্দু আলী হাবিন নেওয়াজেজ গোড়ালির দাঁত দিয়ে সেগুলি কামড়ে ধরে থাকবে যেন ছুটে না যেতে পারে সামনের দাঁত দিয়ে ধরলে টান দিলে দাঁত সহ চলে যেতে পারে এই জন্য সুল্লা সাল্লাম বলেছেন আদ্দু আলী হাবিন নেওয়াজেজ এমনভাবে সেগুলি আঁকড়াও আঁকড়াও করবে ধরে রাখবে যাতে করে কখনো সেগুলো ছুটে না যায় তোমাদের হাত থেকে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম সুন্নত না ধরার কারণে আজ দুনিয়ার বুকে যত ফেতনা আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশিরভাগ ফেতনা সেখানে সেখানেই আমাদের পেয়ে বসে এই জন্য আমরা আজকের এই এই ফেতনা সংকুল সময়ে আমাদের ফিরে আল্লাহ রসুলের দিকে ফিরে আসা উচিত এবং ফিরে আসা উচিত দিনের দিকে এবং রসুল্লাহ সাল্লাম আদর্শকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুঁজিয়ে খুঁজে বের করা দরকার